ஏன்னை ஏ மாத்ரம் பலமுலு புஷ்பமுல் என்னட்டு வண்டி நீ மோடு பான ஜீவித்துங்க உன்னட்டு வண்டி மனக்கு பலமுலு புஷ்பல் நான் அனுகிரியின்ச போத்துனதி அத்புதும் செய்ய போத்துனதி பிரைஸ்தலடால் ஏலுயா ஆ கப்ப வாக்கு கொசம் மனக் கணிப்படதாம் आ गप्पा वाक को मन होते वाला कार्य में चेन अटलगा देवों ने संदिग्ध मन में जद्दी की वचन अटलगा मन प्रार्थना चेन बोतना इरोस ना देवों ने माटे मन पिना बड़ा लंटे पर या देवों ने बिड़ा आ देवों ने अंदु जागरत का मन बिना ले आये लोग मन एक का मनसुन लक्ष्य पेट को ने मन वा माटे जागरत का � Ia rasanya perayaan kehari ini tempat terpencil ini adalah undi ante ini dewi mati tapa 
ఏ సయ్యం మాట తప్ప ప్రపంచానికి మన జీవితంలో ప్రయోజనకరమైన ఏది లేదు అందుకే జాగ్రత్తగా మనం దేవుని మాట వింటాం జాగ్రత్తగా ఆయన మాటను వెతుకుదాం వెండిని వెతికినట్లు ముత్యాలను వెతికినట్లు ఆయన మాటలు వెతుకుదాం ఈరోజు మన జీవితంలో అద్భుతం జరగబోతున్నది ప్రార్థన చేసుకుంటాం స్తోత్రమయ్యా స్తోత్రమయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవ పరలోకపు తండ్రి ఎస్ఐయా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం శృతిస్తున్నాం మీకు మహిమ ఘనత ప్రభావములను ఆరోపిస్తున్నాము తండ్రి మీరు అద్భుతము చేసే దేవుడని ఆశ్చర్య కార్యములు చేసే దేవుడని కృపతో నింపే దేవుడని అయ్యా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం స్థుతిస్తున్నాము తండ్రి మీరు రండి ప్రభువా మీ వాక్కును మాకు వినిపించండి తండ్రి మీ వాక్కులో ఉన్నటువంటి శక్తిని మేము అనుగ్రహించినట్లు ప్రభువా మేము పొందునట్లుగా ఆయత్త పరచండి తండ్రి అద్భుతం జరిగించండి ప్రభువ శక్తితో నింపండి నాయన మీ సమాధానం మాకు దైత్యం అడుగుతున్నాం తండ్రి బలముతో నింపండి ఆదరించి నడిపించమని ఏసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములు అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి బైబిల్ నుంచి ఒక వాక్యం చదువుకుంటాం లూకస్ వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఆరు వచ్చిన ఇక్కడ ఒక చక్కని మాట వ్రాయబడింది ఏసు సమాధి యొద్దకు కొందరు శిష్యులు మరియు మగ్దలేని మరియా మరొక మరియ ఆ యొక్క సమాధిలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఐకు సుగంధ ద్రవ్యాలు పూయాలని వచ్చాడు అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవదూతలు ప్రశస్తమైన తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకొని వారికి ఒక మాట చెబుతున్నారు ఏమిటి అంటే ఇదిగో ఆయన ఇక్కడ లేడు ఈ సమాధిని బ్రద్దలు చేసుకుని లేచి ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఒక ప్రశస్తమైన మాట ప్రపంచంలో ఎవరి జీవితంలో ఎప్పుడు జరగని మాటను చెబుతున్నారు ఒక వ్యక్తిని సమాధిలో పెడితే అక్కడే ఉంటాడు అతని అడ్రస్ ఎక్కడ అంటే సమాధి అతని అడ్రస్ ఇంకా ఆఖరి అడ్రస్ అదే అయితే ఏసీ గురించి రాయబడింది అది అతని అడ్రస్ కాదు అక్కడ లేడు ఆయన సమాధిలో పెట్టబడ్డాడు కానీ సమాధి ఆయన ఆపలేకపోయింది సో ఈ రోజు దేవుని బిడ్డ మనము కూడా సమాధి వంటి అనుభవాల్లో సాతాన చేత పెట్టబడి కట్టబడి ఉన్నాం అయితే ఈ సమాధులు బ్రద్దలు కావాలంటే నిరాశ నిష్పుకులనే సమాధులు బ్రద్దలు కావాలంటే ఆవేదన అనే సమాధులు బ్రద్దలు కావాలంటే ఏసు రావాలి ఆయనకు తప్ప వాటిని బ్రద్దలు కొట్టే శక్తి ప్రపంచం ఇక దేనికి లేదు అన్నది వాస్తవం ప్రైజ్ దడాలే లూయా అందుకు ఈరోజు మనం ఏసు శక్తిని పొందుకోవాలి ఏసయ్యే శక్తిని ఆశ్రయించాలి అప్పుడే మన సమాధులు నిరాశలు నిష్పగలు బ్రద్దలైపోతాయి క్రొత్త శక్తి క్రొత్త బలం దేవుడు మనకి ఇస్తాడు ప్రైజ్ దడాలే లూయా మన స్థితిని ప్రభు మారుస్తాడు హలే లూయ్యా ఎక్కడో దిక్కులైన స్థితిలో పడిపోయి ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు పనికిరాని స్థితిలో పడిపోయి ఉండొచ్చు తల్లిదండ్రులకు అన్నదమ్ములకు కూడా పనికిరానటువంటి స్థితిలో మనం ఉండొచ్చు మన చరిత్ర మన గత జీవితం ఎవరికి కొరగాందిగా ఉండొచ్చు కానీ ఎస్సు ఏం చేయబోతున్నాడు మన భవిష్యత్తును గొప్ప చేయబోతున్నాడు మన భవిష్యత్తును మధ్యానికాలు తేజస్సు వలె ప్రకాశింప చేయబోతున్నాడు ఆశ్చర్య కార్యం చేయబోతున్నాడు ప్రైస్తల అడాలా లూయా నీ గత చరిత్ర మార్చే దేవుడు ఎవరు తెలుసా ఏసు మాత్రమే నీ మీద చెడ్డ పేరుని కొట్టివేసి నీకు ప్రఖ్యాతిని కలుగ చేసేది ఎవరు తెలుసా ఏసు మాత్రమే ప్రైస్తల అడాలా లూయా ఈరోజు నీకు గొప్ప కార్యం చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను బైబుల్ ఒక దేశం ఉన్నది అదే దేశం అంటే టోబు దేశం ఆ టోబు దేశములో ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడు అతనికి ఒక దిక్కు లేదు ఒక అడ్రస్ లేదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవాడు చెప్పడు ఏంటి నీ పేరేంటి నీ వృత్తి ఏంటంటే చెప్పడు నీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తానంటే చెప్పడు తల్లి మీ తల్లి ఏం చేస్తానంటే చెప్పాలంటే గుండెల్లో భయం ఎవరన్నా నా తల్లి గురించి అడుగుతారేమో అయ్యో నా తల్లి గురించి అడుగుతారేమో నా తండ్రి గురించి అడుగుతారేమో నా చరిత్ర గురించి అడుగుతారేమో అయ్యో అని చెప్పేసి తన గురించి ఎవరు అడగకూడదని దక్కుని దక్కుని వెళుతూ ఉండేవాడు అతని చుట్టూ ఉండే జనం ఎవరంటే అల్లరి జనం గనులు కాదు చదువుకునే స్టూడెంట్స్ కాదు ఎంబీబీఎస్ ఎంబీఏ చదివే స్టూడెంట్స్ కాదు అతని చుట్టూ ఉన్న వారు ఎవరంటే అల్లరి జనం పనికి మాలిన జనం వారి మధ్యలో ఈయన ఉన్నాడు అందరు ఏమంటారు తెలుసా పనికి మాలతో మనం కూర్చుంటే వీడు కూడా పెద్ద పనికి మాలి వాడు రా అంట పనికి రాని స్థలంలో ఏ పేకాట స్థలంలోనో ఏ సారాయి కొట్టున్న స్థలంలో మనం నిలబడి ఉన్నట్లయితే ఏమంటారు తెలుసా వాడు కూడా ఒక పనికి మాలిన వాడు రా అంటారు ఈవెన్ చర్చిలో ఉన్న బలిపిటని కూడా తీసుకొని పోయి రోడ్డు పక్కన పెడితే ఏమంటారు తెలుసా ప్రియ దేవుని పెట్టి పనికిరాంది అని చెబుతారు కాబట్టి ప్రియ దేవుని పెట్ట మనం ఉండే స్థలాలు కొన్ని ఘనమైనవి ఎక్కడుంటే ఘనమో అక్కడ ఉండాలి ఎక్కడుంటే ఘనతో అక్కడుంటే బాగుంటుంది ప్రైజ్దలు అడాలా లూయా అలా లూయా అయితే టోపు దేశములో ఈ యొక్క యవనస్తుడు అల్లరి జనం మధ్యలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఈయన ఎక్కడికి పోతే ఆ జనం అక్కడికి వెళతా ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్తే ప్రజలు అక్కడే ఉంటారు ఏ ప్రజలు అంటే అల్లరి యవనస్తులు అల్లరి ప్రజలు అల్లరి మొక్కంత చేరితే ఎట్లా ఉంటుంది చెప్ చెప్పండి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది ఆ చెట్టు కింద కాసేపు ఈ పుట్ట కింద కాసేపు రాత్రి అయిందంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదనో లేకపోతే ఏ సిమెంట్ బెంచీల మీదనో 
లేకపోతే ఏ తూముల్లోనో పడుకొని కాలం గడిపోలు ఎంతోమంది ఎంతోమంది యవన కాలం బాల్యం ఈ విధంగా మరి నలిగిపోతూ ఉన్నది ఈ విధంగా పనికి రాకుండా పోతూ ఉన్నది అయితే ఈ యొక్క యవనస్తుడు పేరు యఫ్తా యఫ్తానే ఈ యవనస్తుడు అలాగే తన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాడు అక్కడ కాస్తే పడుకుంటాడు ఇక్కడ కాస్తే పడుకుంటాడు ఎవరైనా నా గురించి అడగకుండా ఉంటే బాగుండు అయ్యో మా అమ్మ చరిత్ర చెడిపోయింది వాళ్ళమ్మ వేస్య వేస్యకు పుట్టినవాడంటే నన్ను ఎవరు లెక్క చేరేమో గనులు ఎవరు దగ్గరికి రావటం లేదు చదువుకున్న వారు ఎవరు దగ్గరికి రావటం లేదు అతని గురించి విన్నవారు ఎవరు అతను ప్రేమించలేదు అతని చరిత్ర దేశం అందరూ కూడా త్రోసి వేశారు నువ్వు మా పిల్లల స్నేహం చేస్తే వాళ్ళు చెడిపోతారు పోరా నువ్వు మా ఇంటికి వస్తే వాళ్ళు చెడిపోతారు పోరా నువ్వు మా ఇంటికి వస్తే మా మా చరిత్ర చెడిపోద్ద పోరా వేసేగా పుట్టిన కొడుకు మా ఇంట్లో ఉన్నాడని ఎవరైనా అనుకుంటే మా పరిస్థితి ఏం కావాలి అని చెప్పేసి ఏదో విధంగా అతని గతాన్ని బట్టి గతంతో అతనికి ఏ సంబంధం లేకపోయినా తల్లిదండ్రులు చేసిన పాపాన్ని బట్టి తల్లిదండ్రులు చేసిన అతిక్రమాన్ని బట్టి ఈరోజు ఎఫ్తా మీద ఒక బలమైన సమాధి వంటి అనుభవం వచ్చేసింది అయ్యో నా చరిత్ర చెడిపోయింది నేను బాగుపడను ఇంకా నా బ్రతుకు చెడిపోయింది నేను బ్రతుకు నేను బాగుపడను ఇంకా అని ఒక సమాధి వంటి అనుభవం వచ్చేసింది అతడు ఒక నిరాశ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు గత చరిత్ర అనేటువంటి ఒక చెడ్డ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అతడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఎక్కడెక్కడో అడ్రస్ లేకుండా తిరుగుతున్నాడు ఎక్కడెక్కడో చెప్పుకోని పరిస్థితులు తిరుగుతూ ఉన్నాడు అట్లాంటి భయంకర పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అయితే ఒకనొక దినమున ఒక అద్భుతం జరిగింది ఆ యొక్క ఇజ్రాయల్ దేశపు ప్రజలు ఎఫ్తాను వెతుక్కుంటూ 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 వచ్చారు వెతుక్కుంటూ ఏ పెద్దలైతే అతను త్రోసి వేశాడు ఏ పెద్దలైతే అతను బ్రతుకు నాశనం చేశారు ఏ అన్నదమ్ములైతే మా దగ్గర మీకు పాలు లేదు పోరా అని చెప్పారు వారు వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వచ్చారు కారణం ఏంటో తెలుసా ఎఫ్తాను దేవుడు దేనితో నింపాడో తెలుసా చూడండి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన గిలాదు వాడైన ఎఫ్తా పరాక్రమం గల బల్లాడ్యుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హల లూయ్య దేవుడు దేనితో నింపాడు తెలుసా అతన్ని పరాక్రమంతో నింపాడు కారణం ఏంటో తెలుసా ఎప్పుడు కూడా ఎఫ్తా దేవుని సన్నిధిలో నివసించేవాడు దేవునికి ప్రార్థన చేసేవాడు దేవుని ఆగ్రహం కోసం కనిపెట్టేవాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నివాసం చేస్తూ ఉండేవాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుని యొక్క దేవుని ఎప్పుడైతే నువ్వు విశ్వాసం కలిగి ఉంటావో నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే రోడ్డు పక్కన ఉన్నా సరే ఎటువంటి భయంకర ప్రజల మధ్యలో ఉన్నా సరే ఏ సైన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు నమ్ముకుంటావో నీ జీవితం అద్భుతం జరగబోతుంది ఆశ్చర్యకరం జరగబోతూ ఉన్నది ప్రైజ్ దడాలే లూయా ఏం చేశాడు తెలుసా బలహీనమైన అతని చరిత్రకు పనికిరాని అతని గతానికి చెప్పుకోవడానికి యోగ్యత లేని అతని గతానికి పరాక్రమం అనే ముసుగు వేశాడు దేవుడు పరాక్రమం అనే కవచం తొడిగాడు దేవుడు ప్రైజ్ ద లడహల లూయ్య ఎటువంటి పరాక్రమం తెలుసా యుద్ధానికి అతను వెళితే ఒక్కరోజు కూడా ఓటమితో తిరిగి రాని పరాక్రమం శత్రువులు అతను చూసి గతగతలు ఆడే పరాక్రమం దేవుడు అనుగ్రహించాడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంలో ఉన్న ఆ పరాక్రమాన్ని ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు ప్రైజ్ ద లడహల లూయ్య సహోదరుడా నీ గతం నిన్ను భయపెడుతుందా నీ తల్లిదండ్రుల చరిత్ర నీ అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెల చరిత్ర చూసి నువ్వు భయపడుతూ అయ్యో వాళ్ళు ఇట్లా చేశారు నాకు పెళ్ళి ఎట్లా అవుద్ది వాళ్ళు అట్లా చేశారు నాకు వివాహం ఎలా అవుతుంది నా పిల్లల్ని ఎవరు చేసుకుంటారు అయ్యో నా పెద్ద బిడ్డ ఇలా చేసిపోయింది నా చిన్న పిల్లలకి ఎలా ఎలా వివాహం అవుద్దని నీ గత చరిత్రను బట్టి నీ పిల్లల చరిత్రను బట్టి నీ తల్లిదండ్రుల చరిత్రను బట్టి దిగులు పడుతున్నావా నీ భవిష్యత్తు కోసం అయ్యో నా భవిష్యత్తు ఎలా నడవబోతుంది నా భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుంది నీ కార్యాలని వేదన పడుతూ ఉన్నావా ఏసయ్య చెబుతున్న మంచి మాట నీ గతాన్ని మార్చే దేవుడు గతం అనే సమాధిని బ్రద్దలు కొట్టి గొప్ప ఘనతతో గొప్ప పరాక్రమంతో శక్తితో నింపగలిగిన ఒకే ఒక దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్న ఎస్ఐయ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలా లూయ్య లోకమైతే గొప్ప చరిత్ర గల వాళ్ళ కోరుకుంటుంది లోకమైతే ఉన్నతమైన ఘనత ఖ్యాతి గల వాళ్ళ కోరుకుంటుంది అందంగా ఉన్న వాళ్ళ కోరుకుంటుంది సౌష్టంగా ఉన్న వాళ్ళ కోరుకుంటుంది కానీ ఏసు ఎవరు అంటే పనికి రాని దాన్ని కోరుకొని ఏ మాత్రం లెక్క లేదని కోరుకొని ఎన్నిక లేదని కోరుకొని ప్రశస్తమైనదిగా ఎన్న తగినదిగా కోర తగినదిగా చేయగలిగిన ఒకే ఒక దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్న ఎస్ఐయ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలా లూయ్య హలా లూయ్య సుప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుని కను దృష్టి వెతుకుతా ఉంది ఎఫ్తాని అతని కురుంగుబాటి జీవితాన్ని చూస్తూ ఉన్నది అతను దుఃఖభరితమైన పరిస్థితులు చూస్తూ ఉన్నది దేవుని పట్ల అతని కొన్ని విశ్వాసాన్ని చూస్తూ ఉన్నది అందుకే దేవుడు ఏం చేస్తా తెలుసా అతని అందరికంటే ఘనమైనటువంటి బలముతో పరాక్రమంతో గొప్ప శక్తితో దేవుడు నింపాడు ప్రైజ్ దడాల లూయ్య అందుకే గిలాదు పెద్దలందరూ కూడా తిరిగి మరలా ఎఫ్తా ఎందుకు వచ్చారు ఎఫ్తా ఎందుకు వచ్చి అంటున్నారు అయ్యా నువ్వు మాతో యుద్ధము చేటకు ఒక సైనికుడిగా
న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన అప్పుడు ఇలాంత పెద్దలు అందుచేతన మేము నీ వద్దకు మళ్ళీ వచ్చి తిమి నీవు మాతో కూడా వచ్చి అమోనీలతో యుద్ధము చేసిన ఎడల గిలాదు నివాసులమైన మా అందరి మీద నీవు అధికారి అవుతావని ఎఫ్తాతో చెప్పాను బిగ్గరగా చెప్పడం కూడా బిగ్గరగా దుర్మాయం పరుస్తాం ప్రైజ్ దడాల లూయ్యా ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమని వచ్చారు నీవు మాకు అధికారిగా ఉండు మా ఆఫీసర్ గా ఉండు మా పైవాడిగా ఉండు మా తలగా ఉండు అని చెప్పడానికి వచ్చారు ప్రైజ్ దడాల లూయ్యా అలా లూయ్యా ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఎక్కడో పడిపోయి సొంత జనంతో త్రోసివేయబడిన ఆ వ్యక్తిని దేవుడు ఎంతగా హెచ్చిస్తున్నాడు చూడండి ఎంతగా ఘనపరుస్తున్నాడు చూడండి మాకు అధికారి వై ఉందు కాని రా అని చెప్పేసి అతను తీసుకొని వెళ్ళారు నిన్ను ఎవరు తృణీకరించారు ఎవరు త్రోసివేశారు ఎవరు నీ పేరు చెడ్డదాన్ని కొట్టివేశారు గత చరిత్రను బట్టి ఎవరు నిన్ను తృణీకారంగా మాట్లాడుతున్నారు సరిగ్గా వారి ముందే నీ దేవుడు నీకు ఘనమైనటువంటి పరాక్రమ గల స్థితిని ఇవ్వబోతున్నాడు ఎవరు ఎదిరించాడు మహా పరాక్రమాన్ని జ్ఞానాన్ని నీ దేవుడి నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ దళడాల లూయా అలా లూయా శత్రులు అబ్బురు పడేటట్లుగా త్రోసి వేసిన వారి అబ్బురు పడేటట్లుగా తృణీకరించిన వారి అబ్బురు పడేటట్లుగా నీ దేవుడిని ఘనపరచబోతున్నాడు ఆధిక్యతతో నింపబోతున్నాడు మహిమతో నింపబోతూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రైజ్ దళడాల లూయా అటువంటి గొప్ప కలిసి చేయబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ దళాడ్ సుప్రియ దేవుని బట్టి రోజున మన ఘనహీనతను చూసుకొని మన గత చరిత్రను చూసుకొని మనం అక్కడే ఆగిపోకుండా దేవునితో సహవాసం కలిగి ఆయనతో మాట్లాడుతూ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు అద్భుతం జరుగుద్ది ఆశ్చర్యకారం జరుగుతుంది ప్రైస్ లడాల లూయా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అతడు అధికార అయ్యాడు తర్వాత అమ్మోని యుద్ధం చేయడానికి కవచం ధరించాడు కత్తి డాలు తీసుకున్నాడు ఎన్నో అవరోధాల మధ్యలో యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు అంతే కాదు దేవుని శక్తిని పొందుకొని ఆ పరిశుద్ధాత్మ బలం కోసం కనిపెట్టి పరిశుద్ధాత్మ బలాన్ని పొందుకొని యుద్ధానికి వెళ్ళాడు అంతేకాదు అమోనులను సమూల నాశనం చేసి తిరిగి వచ్చాడు ప్రైజ్ ద లడాల లూయా శత్రు శేషము లేకుండా అతని కాలంలో ప్రజలు నెమ్మది కలిగి బ్రతుకున్నట్లుగా చేశాడు ప్రైజ్ ద లడాల లూయా సో ఆ టోపు దేశంలో ఒకప్పుడు అతను ఉన్నారు కదా ఆ ప్రజల మధ్యలో అల్లరి ప్రజల మధ్యలో దిక్కులేని వ్యక్తిలాగా ఏ ప్లాట్ఫామ్ పడుకోను ఏ వీధి ట్యాబ్లో నీళ్లు తాగుతాను అందరు త్రోసి వేసి తృణీకరిస్తూ ఉంటే చరిత్ర చెప్పుకుండా సిగ్గుపడుతూ ఉంటే ప్రియ దేవుని బట్టి ఆ ఆ చరిత్ర గల వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి అతన్ని వెతుక్కుంటూ ఒకవేళ కొంతమంది ఎవరైనా వచ్చి అయ్యా ఇక్కడ ఈ మధ్య ఎక్కడో ఈ యవనస్తుడు తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఒక యవనస్తుడు తన చరిత్రను చెప్పుకుండా సిగ్గుపడుతూ గనగలాడుతూ తిరిగేవాడు అల్లరి జనంతో తిరుగుతుంటే ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడు ఎక్కడున్నాడు అయ్యా నిన్నటి దాకా ఈ సిమెంట్ చెప్ప మీద పడుకునేవాడు ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉండేవాడు నిన్నటి దాకా ఈగో ఈ తూములో పడుకునేవాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు అబ్బాయి మాకు కావాలి అని అంటే అక్కడ ప్రజలు అంటారు ఏమంటారు తెలుసా అయ్యా నిన్నటి వరకు ఇక్కడే ఉన్నాడు అతడు కానీ నిన్న సాయంత్రమే వచ్చేసి వాళ్ళ పెద్దలు వాళ్ళ పితరులు వచ్చి అతను తృణీకరించిన అతను ఇంటి వారు వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళారు అవునా ఎందుకయ్యా అంటే ఆఫీసర్ని చేయడానికి ప్రైజ్ దళడాల లూయ్యా అలా లూయ్యా ఎఫ్త ఇక్కడ లేడు మరి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడంటే యుద్ధ రంగంలో ఉన్నాడు తన ప్రజలకు ముందుగా నడుస్తూ ఉన్నాడు శత్రుడు సంహరించే పనిలో ఉన్నాడు ఆ ప్రజలకు స్వాతంత్రం తెచ్చే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అందరు భయంతో శత్రుడు భయ భయంతో మగ్గిపోతూ ఉంటే వారిని విడిపించే స్థితిలో ఉన్నాడు వారిని బలపరిచే స్థితిలో ఉన్నాడు వారి పక్షాన్ని యుద్ధము చేస్తూ వారిని ఘనపరిచే స్థితిలో ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అలా లూయ్యా అలా లూయ్యా చెబుతూ ఉంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ ఆశ్చర్యపోయి ఉంటారు అతను లేడా ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి ఇక్కడ లేడా లేడు అతడు ఇప్పుడు మామూలు అల్లరి జంతు తిరిగే వ్యక్తి కాదు అతడు అక్కడ ఇక్కడ దిక్కులు ఎక్కడ పడి పడిపోయే వ్యక్తి కాదు అతడు న్యాయాధిపతి అతడు సింహాసనం మీద ఉన్నాడు ఇప్పుడు అతడు న్యాయ తీర్పు తీర్చేవాడిగా ఉన్నాడు ఇంతకుముందు అన్యాయపు తీర్పు పొందాడు కానీ ఇప్పుడు తానే న్యాయ తీర్పు తీర్చేవాడు అయ్యాడు తానే అనేకులకు ఆధారం అయ్యాడు తానే అనేక ప్రజలు సంరక్షించేటువంటి వాడయ్యాడు అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క మొక్క చెబుతూ ఉంటే ప్రజలు ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఏంటి పనికిరని ఒక వ్యక్తి దిక్కులేని ఒక వ్యక్తి గతం అనే చరిత్రలో కట్టబడిన ఒకటి ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు న్యాయాధిపతి అయ్యాడా ఇప్పుడు న్యాయం తెలుస్తున్నాడా ప్రజలందరికీ మరి న్యాయాధిపతికి నిలబడ్డాడా ఏంటి ఎలా జరిగిందంటే దేవుని వల్ల జరిగింది అతని మీద అభిషేకం వల్ల జరిగింది అది ప్రైజ్ ద లాడ్ అలా లూయ్యా అలా లూయ్యా అడ్రస్ అది మన జీవితాలను ఏ మాత్రం పనికిరని మన జీవితాలను దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు తెలుసా చెరగని ముద్రగా ఎవరు ఎక్కలేనంత ఎత్తైన సింహాసనం మీదకి శిఖరం మీదకి ఆయన ఎక్కించబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ దళడాల లూయ్యా నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే ఆయన బలిష్టమై
నేను ఎక్కడికైనా ముందుకు తీసుకుని పోగలదు నేను ఎక్కడికైనా హెచ్చించగల హెచ్చించగలదు అద్భుతం చేయగలదు ఆశ్చర్యకార్యం చేయగలదు ప్రైజ్ తెలడాలి లూయా అటువంటి గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు ఉన్నతమైన కార్య ప్రభు చేయబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ తెలడాలి లూయా సహోదరుడా సహోదరి ఈ రోజున దేవుని సముఖ నీకు సమీపంగా ఉంది ఒకవేళ నీ గత చరిత్రని బాధిస్తున్నదా నీ తల్లిదండ్రుల చరిత్రను బాధిస్తూ ఉన్నదా పనికి వ్యక్తిగా నేను చేసిందా వారు చేసిన దోషము నీ తల మీద పడి నేను దోషిగా ముద్రించాయా నీ దోషాన్ని కడిగే దేవుడు ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించి సమాధులు బ్రద్దులు చేసుకొని సిలువ యాగములో నుంచి తన రక్తాన్ని చిందించి కడిగిన దేవుడు ఆయన ఫైజల్లోడాల లూయ అటువంటి గొప్ప దేవుని సముఖానికి వస్తావా నీ చరిత్రను కడిగి వేసే దేవుడు నీకు ఘనతనిచ్చే దేవుడు ఘనతనే కవచంగా తొడిగే దేవుడు ఆయన పరాక్రమాన్ని కవచంగా తొడిగే దేవుడు ఆయన ఉన్నతమైన కార్యం చేసే గొప్ప నాయకుడు మనం ఆరాధిస్తున్న ఎస్ఐయ ప్రైజ్ తెరడాల లూయ సహోదరుడా ఇది ఉన్న స్థితిలోనే అడుగు ప్రభువా నా జీవితంలో నీకు రావా నా బ్రతుకులోనికి రావా నా కోసం అద్భుతం చేయడానికి రావా ప్రభు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే నువ్వు అడుగుతావో నీ కొరకు అద్భుతాలు చేయడానికి ఆశ్చర్యకాలు చేయడానికి ఎస్ఐయ సంసిద్ధమై ఉన్నాడు ఉన్నతమైన కాలు చేయడానికి ఎస్ఐయ సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రైజ్ తెరడాల లూయ ఆల లూయ ఒకప్పుడు యొక్క గిలాతు దేశములో వేస్య కొడుకుగా ముద్రించబడ్డాడు సొంత అన్నలు వచ్చేసి అన్నారు రే మా యొక్క నీకు పాలు పంపులు లేదు నువ్వు అన్య స్త్రీకి పుట్టినవాడు అన్నారు కానీ ఇప్పుడు దేవుడు అతనికి ఇచ్చిన అభిషేకం అన్యమైంది కాదు అతనికి ఇచ్చినటువంటి పరాక్రమం అన్యమైంది కాదు అదేంటో తెలుసా అనేకులు ఆదరించగలిగింది అనేకులు కాపాడగలిగింది ప్రైజ్ తెలడాల లూయ మనం ఒకళ్ళు దిక్కులేని వాళ్ళమే కావచ్చు మనం ఎవరికి పనికిరాని వాళ్ళమే కావచ్చు కానీ మనం దేవుడు దేనితో నింపబోతున్నాడు తెలుసా మనం అంటరాని వాళ్ళమే కావచ్చు కానీ దేవుడు మనం దేనితో నింపబోతున్నాడు తెలుసా అనేకులకు ఆశీర్వదం ఇచ్చేటువంటి అభిషేకముతో ఆయన వాక్కుతో నింపబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ తెలడాల లూయ చాలా సార్లు చాలా సంఘాలు నేను వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది అనేవాడు పాస్టర్స్ ఏమో తెలుసా నువ్వు ఆడపిల్లవి బలిపడి మెక్కకూడదు నువ్వు మాట్లాడకూడదు నువ్వు గమ్ నువ్వు మౌనంగా ఉండాలి చాలాసార్లు చెప్తా ఉండేవాడు నిజానికి లోకపరంగా చూస్తే నేను ఒకవేళ అంటరాని వ్యక్తినే కావచ్చు బలిపెట్ట మెక్కలు నిస్సహాయరాలనే కావచ్చు కానీ నాకు ఇచ్చిన దేవుని మాట నిస్సహాయమైంది కాదు ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ స్థితి నిస్సహాయమైంది కాదు అది బలహీనమైంది కాదు నేను బలహీనరాలే కానీ నా నోట ఏ మాట దేవుడు ఉంచాడు ఆ మాట బలహీనమైంది కాదు నా తల మీద ఏ అభిషేకం ఉంచాడు ఆ అభిషేకం బలహీనమైంది కాదు అది బలమైనది ప్రైజ్ దల్లాడు అలా లూయ్యా అలా లూయ్యా ప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుడిచ్చినటువంటి అభిషేకం దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ వాక్కు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ గొప్పతనం అవి అన్యమైనవి కాదు అంటరానివి కావు నేను అంటరాని వ్యక్తిని అనొచ్చు నేను బలహీన వ్యక్తిని కావచ్చు అర్హతల వ్యక్తిని అనొచ్చు కానీ నాలో ఉన్న దేవుని మాట నేను పట్టుకున్న జీవ గ్రంథం అనర్హమైంది అనర్హమైంది కాదు దీనిలో ఉన్న పలుకుతున్న ప్రతి మాట ఆ గాసంలోంచి వచ్చేది ప్రైజ్ దళడాల లూయ దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ వాక్కులో ఆ యొక్క ధననిధిలోంచి వచ్చేది దీని అన్యమని చెప్పడానికి వీలు లేదు ప్రైజ్ దళడాల లూయ సహోదరుడా నీవు కూడా ఒకవేళ నీ ప్రజల ముందు అన్యు అన్యుడిగా ఎంచబడుతున్నావేమో పనికిరాని వ్యక్తిగా ఎంచబడుతున్నావేమో నీ దేవుడు నిన్ను ఎలా నింపబడుతు నిన్ను ఎలా నింపాలని ఆశపడుతున్నారు తెలుసా అన్యులను ధన్యులుగా మార్చేటువంటి శక్తి కలిగిన వాక్కును బలమైన వాక్కును నీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఉన్నతమైన కార్యాలు ప్రభు చేయబోతూ ఉన్నాడు అద్భుతాలు చేసేటువంటి కార్యాలు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ప్రైజ్ దళడాల లూయ అలా లూయ దేవుని కార్యాలు ఎంత ఘనంగా ఉంటాయి దేవుని కార్లు అంత ఉన్నతంగా ఉంటాయి ఎఫ్త దేవుడు నీ దేవుడిగా దిగి రాబోతున్నాడు ఎఫ్త దగ్గర చాలా మంది తీర్పు తీర్చడానికి నిలబడేవాళ్ళు క్యూలో ఆయన న్యాయాధిపతి కాబట్టి అంతకుముందు అన్యాయం తీర్పు తీర్చిన వాడు రే నువ్వు వేష కొడుకురు అన్నవాళ్ళు అందరూ ఇప్పుడు వచ్చిన ఒక న్యాయం తీర్చు అయ్యా అంటున్నారు మా యొక్క ప్రశ్న ఇదయ్యా మా యొక్క సమస్య ఇదయ్యా దీనికి ఎలా సమస్య పరిష్కారం చెబుతావు చెప్పయ్యా మేము వింటామని తలొంచుకొని నిలబడతా ఉన్నారు కారణం ఏంటో తెలుసా ఎఫ్తాలో ఉంచిన జ్ఞానం శత్రువుల సహితము శత్రువుల సహితం తీర్పు తెచ్చగలిగే జ్ఞానం ఎఫ్తాల ఉంచిన ఆధిక్యత తనను తృణీకరించిన వారికి సహితం మార్గం చూపించగలిగేటువంటి ఆధిక్యత ఎఫ్తాకి ఇచ్చిన బలం పరాక్రమం తనను దూషించిన వారిని సహితం విడిపించగలిగేటువంటి పరాక్రమం ప్రైజ్ తలడాల లూయ నీ దేవుడిని అలాగే చేయబోతున్నాడు గొప్ప పరాక్రమతో నింపబోతూ ఉన్నాడు ఏ ప్రజలు తృణీకరించారు వారిని విడిపించే జ్ఞానాన్ని వారిని విడిపించే బలాన్ని వారికే ప్రయోజనకరమైన శక్తిని ఏ సైనికి అనుగ్రహించబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ తల్లడాల లూయ అటువంటి గొప్ప కలేసై చేయబోతున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ లోకులను తృణీకరించవచ్చు ఏ శ్రుని చేర్చుకుంటున్నాడు ప్రపంచం నుండి పనికిరాదని పారవేయవచ్చు కానీ ఆయన తన హక్కును చేర్చుకుని నేను ఘనపరచబోతున్నాడు ఆశ్చర్యకారం చేయబోతున్నాడు నీ తలను అభిషేకంతో నింపబోతూ ఉన్నాడు సిగ్గుతో అవమానంతో కృంగిపోయి ఇంతకాలం ఎక్కడో దూరంగా బ్రతికేవా అయ్యో నా ఉన్న ఊర్లో
నా సొంత ప్రజల మధ్యలో నాకు ఘనత లేదు నేను ఇక్కడ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటి అంటూ దూరంగా వెళ్ళిపోయి బ్రతుకుతున్నావా సహోదరుడా సహోదరి ఈరోజు ఎస్ నేను దర్శించబోతున్నాడు ఎస్ నేను బలపరచబోతున్నాడు ఎస్ అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు ఆశ్చర్యకాన్ని చేయబోతున్నాడు కృపతో నింపబోతున్నాడు గిలాదులో ఉన్నటువంటి చెడ్డ పేరును కొట్టివేసి ప్రియ దేవుని బిడ్డ తోపు దేశంలో చెడ్డ పేరును కొట్టివేసి ఆ స్థితిని మార్చి ఏ ప్రాంతంలో సిగ్గుపడ్డాడు ఆ ప్రాంతంలోనే న్యాయాధిపతిగా ఘనముగా మార్చిన దేవుడు ఆ స్థితిలో లేకుండా చేశాడు ఒకప్పుడు అల్లరి జనంతో ఉన్నాడు ఇప్పుడు లేడు ఒకప్పుడు పనికి రాని వాడిగా ముద్రించబడ్డాడు ఇప్పుడు అలా లేడు ప్రసిద్ధమైన వాడిగా ఉన్నాడు ప్రైజ్ తలడాలి లూయా అతని సమాధులు బ్రద్ధలైపోయాయి దేవుడు సమాధిని గెలిచి లేచాడు అలాగే ఎవరి జీవితంలో ఏసై ఉంటారో వారు గతమనే చరిత్రని సమాధులు బ్రద్ధలు కొట్టుకొని లేస్తారు ఆయన మన సమాధులు బ్రద్ధలు కొట్టే దేవుడు విడిపించే దేవుడు ఆయన ప్రైజ్ తలడాలి లూయా ఈరోజు ఏసై నేను అలాగే చేయబోతున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుంటామా అందరం కూడా శిరస్సు వంచి ఆయన చేపే గొప్ప కార్యాలు తలంచుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ జీజస్ పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు స్తోత్రములు తండ్రి ప్రభు ఆమె మందరం నిరాశలు నిస్పుఖలు కొట్టుమిట్టాడుతున్న మా చరిత్ర మా గతమును గురిచి ప్రభు అయ్యో అనేక సార్లు విలపించాం 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 మార్గము లేక కొట్టుమిట్టాడేము తండ్రి ప్రభు మాకు ఘనత ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని ఈ చెడ్డ పెరేలా కొట్టివేయబడుతుందని వేదనతో కృంగిపోయాము తండ్రి ప్రభు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు తండ్రి అయ్యా ఎస్ అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు ప్రభు యొక్కతాను జ్ఞాపకము చేసుకొని ప్రభు ఘనుడిగా మార్చిన దేవుడు మీరు నాయన న్యాయాధిపతిగా ప్రధానిగా అధిపతిగా మార్చిన దేవుడు మీరు ప్రభు మా జీతం అలాగే చేయి మన అడుగుచున్నాం తండ్రి అలాగే మార్చండి ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాం ప్రభు ఎంతమంది ప్రజలు నాయన అయ్యా ఎస్ అయ్యా సమాధి వంటి అనుభవాల్లో ఉన్నారు ఎటువంటి ఎంతమంది ప్రజలు దిక్కులేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ప్రభు అయ్యా వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి అయ్యా వారిని మీరు దర్శించండి వారిని మీరు లేవనెత్తండి అయ్యా వారిని మీరు బలపరచండి తండ్రి ఆదరించండి ప్రభు శక్తితో నింపడి నాయన మీ సమాధానం ఇచ్చి నడిపించి బలపరచండి మీ కారుణ్యంతో నింపడి నాయన జీవంతో నింపు నడిపించండి అయ్యా అయ్యా మీ సమాధానం ఇచ్చి నడిపించండి అయ్యా ఉన్నతమైన కార్యం చేయండి ప్రభు శక్తితో నింపడి నాయన అయ్యా సహాయం చేయమని ఆదరించి నడిపించమని మహిమ ఘనత ప్రభావం మీరే ఆరోపించుకోమని తండ్రి మీకు స్తోత్రం నాయన వారి కన్నీళ్లలో అయ్యా ఎస్ అయ్యా జీవితాన్ని మార్చు వాళ్ళ కన్నీటి జీవితాన్ని మార్చి ప్రభు అయ్యా నలిగిపోతారు బ్రతుకుడు మార్చి ప్రభు కృపతో నింపి నడిపించి బలపరచమని అభిషేకించమని ఏసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి అమ్మాన్ ఆ మ్యాన్ మై గ్యాంప్లస్ ఈ ఆల్ దేవుడు అతని ఇంకా దీవించి ఆశీర్వించి ఎక్కడ సిగ్గుపడరు ఎక్కడ అవమానపడరు అక్కడే ఘనపరిచి ఉన్నత మనసులు నిలబెట్టును గాక బ్రతికించును గాక ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలని కోరుకుంటున్నారా ఏసయ్యను గుర్చి మరింత లోతుగా తెలుసుకోవాలని అన్వేషిస్తున్నారా శక్తివంతమైన ఆరాధనలో పాల్గొనాలని ఎదురు చూస్తున్నారా ఓటమిలో విజయమును బంధకంలో నిరీక్షణను బలహీనతలో బలమును కన్నీటి లోయలలో ఆనంద శిఖరాగ్రాలను చూడాలని ఆశిస్తున్నారా రండి ఏసే జాబ్ అనే ఈ పరిచయలో మీరు పారిభగస్తులు కండి మా ప్రయత్నవర్ ద్వారములు మీ కొరు ఎల్లా వేళలా తెరవబడే ఉంటాయి వివరములకు మా చిరునామా సిస్టర్ ప్రసన్న ప్రయర్ టవర్ కేహెచ్ వాడ నవాబ్పేట నెల్లూర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ వన్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ టూ నైన్ జీరో